kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? Twee toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. Veel van onze eigenaars verschieten als ze te weten komen hoeveel bitletsels we uh, diagnosticeren bij hun paarden. Meer dan 60% van de bereden paarden die vertonen bitletsels. Dan kan je natuurlijk de vraag stellen hoe ernstig is dat en hoe snel genezen die, die letsels. Hè? Uh, veel mensen denken dat een mond heel snel geneest. Dat is nou een, een onderscheid moeten maken tussen acute letsels en chronische letsels. Acute letsels zijn um, zoals een uh, snede in een vinger uh, met een, uh, een aardappelmesje. Um, zoals op het uh, beeldje daar, dat, dat geneest waarschijnlijk vrij vlot. Maar een heel ander soort letsels zijn chronische letsels. Letsels die ontstaan door elke keer opnieuw dezelfde druk, dezelfde kwetsuur op dezelfde plek. Dat geneest waarschijnlijk veel minder snel. Dit zijn in, in principe geen, geen echte bitletsels, maar eerder op de plek waar het, uh, de neusriem zit. Maar we hebben dezelfde soort letsels op de plek waar je bit zit. Links in beeld een bloedblijntje, iets wat waarschijnlijk heel snel geneest. Maar totaal iets anders is het andere beeld. Waarbij we een chronisch letsel hebben dat ontstaat door elke keer op dezelfde plek met hetzelfde bit, dezelfde druk, dezelfde kwetsuur te veroorzaken. En als we over, uh, over bitletsels spreken of over letsels in het algemeen, ja, dan moeten we iets over, uh, over wondheling zeggen. En wondheling dat kan pas zich voltrekken wanneer er een aantal factoren aanwezig zijn. Een goede doorbloeding is één, in principe is aanwezig in de mond. Uh, een goede temperatuur is twee en een goede vochtigheid. En dat zien we bij die acute letsels, maar dat zien we niet altijd bij de, de eerder chronische letsels. Dus als we kijken naar het beeld hier, is een vrij acuut ontstaande verwonding door een scherp puntje aan die tanden, zeg maar. Dus dat kan je vergelijken met een, met een mooi fijn sneetje wat je zelf in je, in je huid zou aanbrengen. En als je dat de goede omstandigheden geeft, als je dat met rust laat, uh, dan gaat dat ook heel, uh, heel snel genezen. Als je dan kijkt naar het volgende beeld, dan praten we over iets heel anders. Uh, hier zie je zeg maar niet alleen de verwonding, maar je ziet ook de veranderingen in het weefsel daar rond. Hè. Dus je ziet hier dat het eigenlijk een, een chronisch verhaal is, een verwonding op een verwonding. En heel klassiek, als je een verwonding veroorzaakt met een stomp voorwerp, Um, dan ga je veel meer schade hebben. Je kan het bijna vergelijken met doornigwondes bij mensen die langdurig te bed liggen. Het kenmerk is dat het heel slecht doorbloed is, dus het is heel moeilijk voor het lichaam om zo'n weefsel te gaan herstellen en dat kost tijd. Wat is tijd? In dit geval gaat het over weken. Dat betekent ook als zo'n paard terugbereden wordt na bijvoorbeeld twee of drie dagen rust, dat er eigenlijk nog niet veel van wondgenezing heeft plaatsgevonden en dat je dus ziet dat die heel vaak in een chronisch, uh, chronische situatie belanden, waarbij dat die verwonding eigenlijk over maanden aan aanwezig kan blijven. Opnieuw een voorbeeld van een verwonding die zeker niet in een aantal dagen genezen is. Hier praten we over weken. En we zien ook niet alleen de effecten op bijvoorbeeld de slijmvliezen, maar zelfs tot op het niveau van het onderliggende bot. Normaal gezien is dit een heel mooie rechte lijn en we zien hier eigenlijk allemaal benige veranderingen. En die benige veranderingen die zijn daar gekomen ten gevolge van chronische druk. Dus in de meest extreme gevallen uh, kunnen we die, die verwondingen wel laten genezen, maar blijft dat paard eigenlijk levenslang gevoelig om toch sneller terug verwond te raken omwille van veranderingen, omwille van verliettekening. Dus als, als allerbelangrijkste regel geldt eigenlijk chronische druk, aangehouden druk, uh, herhaaldelijk dezelfde uh, belasting, zeg maar, die zijn het meest belangrijk of hebben de meeste invloed op het ontstaan van uh, bitletsels. Dus als conclusie denk ik dat we kunnen stellen dat er ja, één een heel groot verschil is tussen een, een acuut letsel en een chronisch letsel. Dus als advies een goed passend bit en opletten met um, ja, chronische repetitieve letsels. Um, en druk is het belangrijkst. Dus uh, als ruiter heeft een, een enorm um, ja, invloed op het ontstaan van bitletsels.